ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான அதே நேரத்தில் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் புக் இன் சைட்ல சால்வ்டு ப்ராப்ளம்ஸ்ல இருந்து புக் பேக்லயும் சால்வ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு எக்ஸைஸ் இருக்கு இது புக் இன் சைட்ல ஒவ்வொரு டாபிக்குக்கும் அடுத்து வரக்கூடிய இல்ல ஒரு டாபிக் முடிஞ்சோம்னா ஒரு ப்ராப்ளம் அந்த புக் இன் சைட்ல வரக்கூடிய சால்வ்டு ப்ராப்ளம்ஸ்ல வந்து செகண்ட் ப்ராப்ளம் சோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் மாதிரி இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் பட் ரொம்ப சிம்பிள் கூட என்ன சொல்றாங்க பாப்போம் த ஒர்க் தன் இன் மூவிங் ஏ சார்ஜ் ஆஃப் டென் கூலும் across two points in a circuit is 100 joule what is the potential difference between the points points plural illa oru point ku mela minimum rendu point irundha da points nu solluvom ipo enna solranga appadina 10 coulomb value irukka kodiya charge vandu enna agudha appadina or circuit la vandu flow agudha seriya so appo vandu flow agaradhukku vandu anga seiyakudiya work vandu paathina 100 joule அப்படின்னா அந்த சர்க்கியூட்ல ஏதாவது ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இன் பிட்வீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நொட்டேஷன் எழுதும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருவோம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து சார்ஜ் ஆஃப் டென் கூலம் சார்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க சார்ஜ் என்ன ஜென்ரலா கியூ இஸ் ஈக்வல் டு டென் கூலம் அப்புறம் வந்து ஹண்ட்ரட் ஜூல் ஒர்க் கொடுத்திருக்காங்க ஜூல்ங்கிறது வந்து எனர்ஜி அல்லது ஒர்க்கோட யூனிட் அப்ப ஒர்க் இஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் ஜூல் அதுக்கப்புறம் வந்து பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் கேக்குறாங்க என்ன நோட்டேஷன் அப்படின்னா வி இஸ் ஈக்வல் டு கொஸ்டின் மார்க் சிம்பிளா பார்ப்போம் ரெண்டு பாயிண்ட் நான் சூஸ் பண்ணிருக்கிறேன் ஒரு பாயிண்ட் ஏ இன்னொரு பாயிண்ட் பி உங்க புக்ல இது இருக்கும் ஏங்கிற பாயிண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய சார்ஜ வந்து கியூன்னு எடுத்துக்கிறேன் கியூட வேல்யூ எவ்வளவுப்பா டென் கூலும் சரியா இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா அந்த டென் கூலும் சார்ஜ இங்க இருந்து இங்க நான் கொண்டு போகணும்னா கண்டிப்பா வந்து நான் ஒர்க் பண்ணணும் எவ்வளவு ஒர்க் பண்ண போறேன் ஹண்ட்ரட் ஜூல் ஒர்க் அவ்வளவு எனர்ஜி நான் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்ப ஒர்க் இஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் ஜூல் கொடுத்த உடனே இது இங்க இருந்து என்ன ஆகும் பி என்கிற பாயிண்ட்டுக்கு நகரும் அப்ப ஏங்கிற பாயிண்ட்ல இருக்கும் போது நமக்கே தெரியும் பல்பு வந்து க்ளோ ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா வோல்டேஜ் அதான் பொட்டன்சியல் வேணும் அதே மாதிரிதான் சார்ஜஸ் வந்து அனுப்பணும்னா ஸ்டார்டிங்ல நம்ம ஒரு வேல்யூ பொட்டன்சியல் வேல்யூ அதான் பொட்டன்சியல் ஆர் வோல்டேஜ் கொடுத்துருப்போம் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து வீக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வேல்யூ ஒரு ஹண்ட்ரடோ இல்ல பிப்டி ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருப்பேன் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு பிப்டீன் போடுறேன் இது வேல்யூ கொடுக்கல சுமார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப இங்க இருந்து இந்த சார்ஜ இங்க எடுத்து போகும்போது கண்டிப்பா வந்து வோல்டேஜ் வந்து அந்த எனர்ஜி கிவன் எனர்ஜி வந்து குறையும் இப்ப இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி வோல்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க முதல்ல பிப்டி இப்ப டுவெண்ட்டி அப்படின்னா ரெண்டு கடல ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல அதான் தேர்ட்டி அந்த டிஃபரன்ஸ் தான் கேக்குறாங்க பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் ரெண்டு பாயிண்ட் கிடையாது ஓகேவா அதுதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம் ஃபார்ம்ல படிச்சிருப்பீங்க பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் வி இஸ் ஈக்வல் டு ஒர்க் டன் பை என்னது சார்ஜ் இப்படின்னு அந்த டெபினேஷன்ல படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் டு பிரிங் ஏ சார்ஜ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு அனதர் கரெக்டா இது டெபினேஷன் இல்ல சார் இந்த ஃபார்ம்ல எனக்கு புரியல இது வேண்டாம் வேற ஏதாவது சிம்பிளா சொல்லுங்க அப்படின்னா நம்ம சிம்பிளாவும் பாத்துக்கலாம் எப்படி தெரியுமா உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ம்ல தெரியும் எனக்கு இவ்வளவு பவர் இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க பவர் நிறைய இருக்கு பவர் இருக்குங்கிறது எப்படி நீங்க என்ன ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க வேலை செஞ்சு காமிக்கணும் இல்லையா கொஞ்சோண்டு டைம்ல கொஞ்சோண்டு டைம்ல அதிகமான ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா உனக்கு பவர் இருக்குன்னு அர்த்தம் டைம் கம்மியா போடுங்க டிவைட் பண்ணீங்கன்னா பவர் அதிகம் டைம் அதிகமா போட்டீங்கன்னா பவர் கம்மியா ரொம்ப நேரம் எடுத்து வேலை செய்யக்கூடாது கொஞ்சோண்டு டைம்ல அதிக வேலையை செஞ்சீங்க அதிக ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா உங்கள்ட்ட பவர் அதிகம் அதான் பவர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒர்க் டன் பை டைம் டேக் படிச்சிருக்கீங்க பவர் வீட்டுல பவர் இருக்கா ஆமா என்ன பவர் இருக்கு எலக்ட்ரிக் பவர் வீட்டுல பவர் இருக்கு எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா அப்ப பவருங்கிறது வேற ஒண்ணும் இல்ல பவர் இருந்தாதான் வீட்டுல பல்பு ஃபேன் எல்லாமே வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்ப அது என்ன அடங்கி இருக்கு வோல்டேஜ் இருக்கு கரண்ட் இருக்கு கரண்ட்டும் வோல்டேஜ் சேர்ந்து தானப்பா கரண்ட் சீக்கிரம்னா வோல்டேஜும் சீக்கிரம் வோல்டேஜ் இருந்தாதான் கரண்டே இருக்கும் அப்ப பவருங்கிறது வோல்டேஜும் கரண்டும் ரெண்டும் சேர்ந்தது ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை டி இந்த டி இங்க கொண்டு போயிருவா ஓகேவா அப்ப எப்படி எல்லாம் அல்லது ஐய கீழே கொண்டு போயிருங்க ஐய கீழே கொண்டு போயி
W by Q. Parang, V is equal to W by Q. In the formula, one is. That's all. Right? So, we have to add this. So, if solution is equal to Question B is potential difference between the points. Clear? Potential difference between the points. In the formula, that is V is equal to W by Q. V is equal to W by Q. So, V is equal to W value in another 100. By Q value on the day, 10 A. If it is 0, 0, cancel. 10 by 1 on the day, 10. So, V is equal to uh, potential difference on the 10 volt. Correct? Upper 10 coulomb charge, 100 joule energy is panni, or work is panni, na A learn the B Q, or the B learn the A Q, na nagatam abdi, na, and the other one day, and the end point, the potential difference value, 10 volt. It's very simple. In the number of the number, Okay, man, or problem, or the problem, practice, 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 pract